بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام اشرف الانبیاء و مرسل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمانت پریو بھائی بنیرا اپنارا سبائی کے سواگت جاناچی آوا کمیونٹی پکھو تک آج کے اپنے سامنے نہیں آس ایک نتن ایک سبجیکٹ سب ایک خوبی گروتوپورن جو یوت کنیکشن ہمارے کی کنیکٹنگ یوت یہ کی آسے نہ وی فیلنگ یہ نہیں ہم ایک آلوچنا کرب এবং তাদের জীবন নিয়ে তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এটা নিয়ে আমাদের সাথে দুজন ভাই আছেন মাসা আল্লাহ তারা বিজ্ঞ এবং এই তারা সামাজিক কাজগুলোর মধ্যে ইনভলভ আছেন ইনশাআল্লাহ তাদের কাছ থেকে আমি পরামর্শ নিব এবং আমরা সবে মিলে চেষ্টা করব আমরা কিছু না কিছু শিক্ষা করি ইনশাআল্লাহ তো সর্বপ্রথমে আমার বাম দিকে আছেন আজম খান ভাই আজম ভাই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ বলা সিদ্ধ আপনি আমরা যারা ইয়ং আছেন জেনুইনলি কি আমাদের ওদের সাথে সম্পর্কটা কি ইজ এট স্টিল কানেক্টেড ও ইজ এট ডিসকানেক্টেড টু বি অনেস্ট উইথ ইউ সো এইগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ আমরা আসলে ভাই বোনেরা আমরা বলে দিই আসলে আমরা মুসলমান হিসাবে আমাদের দায়িত্ব কিন্তু খুব বড়ই একটা দায়িত্ব শুধু মানুষ নিয়ে দায়িত্ব না আমাদের কালে তালা খলিফা হিসাবে ফাটাই আছেন মানে গার্ডিয়ান হিসাবে গার্ডিয়ান হিসাবে বলতে কি যে আমরা আমাদের কাজটা হলো মানুষকে বাঁচানো পশু বাঁচানো এই যে আমরা যে ক্লাইমেট চেঞ্জ এগুলো নিয়ে আমাদের কিন্তু গবেষণা করা আমাদের এই যে পৃথিবীটা সুন্দর আছেন আমরা সুন্দর রাখার জন্য আমাদেরকে কাজ করা যদি আমরা এগুলো না করি আল্লাহ কাছে এইগুলো কিন্তু জবাব দিতে হবে আমরা তো উই রিয়েলি বিজি উইথ আওয়ার ফুড অ্যান্ড ইট অ্যান্ড এভরিথিং এলস না এই সারা পৃথিবীকে নিয়ে আমাদের চিন্তা করা দরকার যে কিভাবে এই সুন্দর পৃথিবীটা সুন্দর রাখতে পারি আপনি দেখেন একটা গাছ কাটলো কি সমস্যা হচ্ছে না সমস্যা হচ্ছে ওই যে ক্লাইমেট চেঞ্জগুলো এই গাছ কাটার জন্য পাহাড় কাটার জন্য এরপরে বিভিন্ন সমস্যাগুলো হচ্ছে কারণ কি আমরা এগুলো নিয়ে আসি সমালোচনা করতেছি না আলোচনা করতেছি না এইটা আর কিন্তু মীমাংসা চাচ্ছি না এই একটা অসুবিধা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যদি মনে করো যে খেয়াম শুরু হয়ে গেছে আর তোমার হাতে একটা গাছ আছে একটা ছেঁড়া আছে এই খেয়াম শুরু হয়ে গেছে বাদ দিয়ে দেবে না এটাতেও রয়ে চলে যাও ক্যান ইউ ইমাজিন হাউ ইম্পর্টেন্ট দ্য থিং ইজ এখন আমরা দেখতেছি যে সায়েন্টিস্টরা বলতেছে যে এই যে গাছগুলো আছে না এগুলো আমাদের কি উপকার করতেছে তিনি বলেছেন দেখেন যদি সাগরের মধ্যে যদি অজু ফরো তবুও অপচয় করিও না এই ফানির গুরুত্ব আমরা এখন বুঝতেছি যে দেখেন আফ্রিকাগুলো অথবা আমাদের দেশগুলো দেখেন যে ফানির সময় কী অবস্থা হচ্ছে মানুষ এই ফানির জন্য হেলথ খামার করতে পারতেছে না আপনি যদি দেখেন ওই যে আপনার একটা গাছ বলতেছি এমন ওখানে এখন দেখেন ফসু কথা বলতেছি ফসু দেখেন একটা হাদি শরীফে আসছে যে একটা খুব বাদ আমলে মেয়ে ছিল আপনার কিন্তু একটা কুত্তাকে আপনার ফানি খাওয়ানোর জন্য এই জন্য তাকে জান্নাতে দেওয়া হবে এই সব কাজগুলো কিন্তু সৎকে জারিয়ার মধ্যে চলে যাবে আপনার যত উপকার করবো আমরা এইগুলো আমরা কিন্তু ফায়দা পাবো মরার পরে সম্মানিত ভাই বোনেরা আমরা এখন চলে যাই আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে একটু আলোচনা করি আপনারা দেখতেছেন যে বর্তমান অবস্থায় দ্য ক্রাইম রেট ইজ গোয়িং হাই স্পেশালি নাইফ ক্রাইম ইজ গোয়িং বিওয়ান্ড আওয়ার কন্ট্রোল কোনো ওই কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না এখন আমরা যেখানে থাকতেছি থাবর হামলেদ বলেন এখানের মধ্যে মেজরিটি বাংলাদেশে আমরা থাকতেছি দেখেন মেজরিটি না হলেও আমরা একটা বড় সংখ্যা আছে এই সংখ্যার মধ্যে কিন্তু আমাদের বাচ্চারা ইনভলভ ড্রাগস ইনভলভ গ্যাং ইনভলভ বিভিন্ন কথা ইনভলভ এখন আমরা হাউ ডু বি সেভ দিস চিলড্রেন এবং আমাদের বাচ্চাদেরকে এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবেন ইনশাল্লাহ আমি প্রথমে চলে যাই আজমি খান বাড়ির কাছে আজমি খান ভাই আপনার কাছে কি জিনিসগুলো লাগে যে সমস্যাগুলো আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক আই নো ওয়ান অফ দ্য ভেরি রাইজিং থিং ইজ নাইফ নাইফ ক্রাইম নাইফ স্টেভিং এটা খুবই বড় একটা বিপদ চলে আসছে আমি রিসেন্টলি আমার বাসার নিচে প্রায় রিসেন্টলি এই মাসের মধ্যে দুই টন মারা গেছে কেন ইমাজেন অন্য অন্য জায়গায় তোমরা দেখতেছি সো আপনার কাছে কিম কোন জিনিসগুলো দরা করে একটু বলেন তো আমরা আইডেন্টিফাই করি কী কী সমস্যা হ্যাঁ ধন্যবাদ ভাই আমি যেহেতু আমাদের মেইন দর্শক আমাদের সিলেটি আমি সিলেটি এবং আমাদের আঞ্চলিকতার আঞ্চলিকতার কিছু ইয়েটা চলে আসবে ইনশাল্লাহ আমি 
আমি নিজেও ইজি ফিল করব নো প্রবলেম গো আহেড মেইন জিনিসটা আমরা ওইটা নিয়ে আসলে খুবই উদ্বিগ্ন যে এইজন্য যে প্রায় সময় আমরা আমাদের লোকাল এরিয়াগুলোতে আমরা শুনি যে এই ধরনের ঘটনা ঘটতেছে এটা শুধু আপনার এরিয়াতে না ওইটা বাঙালি অধ্যুষিত যে এরিয়া আছে ওই এরিয়াগুলোতে যখন হয় আমরা বেশি আরও মানে শকড হই যে এগুলো তো আমাদের বাচ্চাই হ্যাঁ এগুলো তো আমাদের আমাদের কারো না কারো বাঙালি ফ্যামিলির বা এশিয়ান ফ্যামিলির ধরেন ইন্ডিয়া পাকিস্তান এই ধরনের ফ্যামিলি থেকে আরা উইটে আসছে তো এই এই যে এই ঘটনাগুলো ঘটতেছে তো কোন জিনিসের অভাবে এটা হইতেছে ওই জিনিসগুলো আসলে ফাইন্ড আউট করা দরকার কোন জিনিসের অভাবে ওইটা কি ফ্যামিলির ব্যর্থতা না অন্য কিছু মানে সোশ্যাল স্ট্রাকচার যে একটা রাষ্ট্রীয়ভাবে যে একটা সোশ্যাল স্ট্রাকচার তৈরি হয় একটা ইয়াতে ওইটার কোনো ইয়া আছে না তাদের শিক্ষার কোনো ত্রুটি আছে আসলে এই জিনিসগুলা নিয়ে যখন আমি জানি যে আমাদের সফিজুর ভাই ইয়াদ্দের নিয়ে কাজ করেন আরও আমাদের অনেক ভাইয়েরা আছে যে ওনারা ইয়াদ্দের নিয়ে কাজ করে তখন ওনাদের আলোচনাগুলো শুনলে মনে হয় যে এই ফ্যামিলির গুরুত্বটা খুব বেশি ওই জায়গায় কারণ অনেক সময় হয় কি যে এই দেশে তো আমরা আসছি বাংলাদেশ থেকে যে পয়সা রুজি করার জন্য হ্যাঁ তো পয়সার পিছনে সময় দিতে গিয়া টাকা রুজির পিছনে সময় দিতে গিয়া বাচ্চা কাচ্চাদের সময় দেওয়া হয় না এটা একটা মেইন কারণ আরও একটা জিনিস হইতেছে যে একটা সময় দেখবেন যে আমাদের এই আমরা যখন বাংলাদেশে বড় হইছি আমাদের তো আমাদের অর্ধেক লাইফ তো বাংলাদেশে কাটাই আসছি বেশ এই মেজরিটি এই লাইফটাই আমরা বাংলাদেশে আমরা কাটাইছি এখন বাংলাদেশে কিন্তু আমরা যখন ছিলাম তখন কিন্তু টেকনোলজিটা এতটা ডেভেলপ হয়েছিল না হ্যাঁ তখন আমাদের ফ্যামিলির এই যারা গার্জেন তারা বলতেন যে এই তুমি মাগরিবে রাজান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে চলে আসবো হুম বা আটটার বেশি এই লেট করা যায় মানে তখন ওই সময়টাই মানে খুব বেশি মনে হইতো আমাদের কাছে আটটা নয়টা বাজলে অনেক রাত হয়ে গেছে অনেক রাত যে ওই সময়ের মধ্যে আমার ঘরে ফির মানে ফিরাই লাগবো হুম তারপরে যদি আমি ফিরি তাহলে আমার পানিশমেন্ট রেডি তো ওই জিনিসটা তখন মনে হইতো তখন আমাদের বা মা বাবা এই আত্মীয়স্বজন যারা আছেন তারা ভাবতেন যে বাইরে যত সময় থাকবো চান্স আছে এই ছেলেটা নষ্ট হওয়ার হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গায় যাইব বাজারে যাইব অমুকের সাথে মিশবো এখন কিন্তু সে না এটা পাল্টে গেছে এখন কিন্তু আপনার বাচ্চা গড়ে থাকলে নষ্ট হওয়ার চান্স বেশি সে যদি দরজা লাগাই দেয় আমাদের মা বাবারা মনে করতেছে যে মনে হয় তো এই এই ইয়ে করতেছে আমার বাচ্চা হোমওয়ার্ক করতেছে আসল তো আপনার বাচ্চাটার এই হাতের মুঠের মধ্যে এখন আপনার পুরা ওয়ার্ল্ড আপনি দিয়ে রেখে দিতেছেন আচ্ছা তো আমার আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব উনি অনেক জ্ঞান রাখেন এইসব ব্যাপারে উনি বলছেন যে বাচ্চাদেরকে যতটুকু পারেন আপনারা একটা ওই যে ব্রিক্স মোবাইল যেগুলো ওই বাটন মোবাইল হ্যাঁ অ্যানালগ মোবাইল যেগুলো আগে আমরা ইউজ করতাম এই নৌকা মোবাইল এগুলো দিয়ে রাখেন কমিউনিকেশনের জন্য শুধু স্মার্ট মোবাইলটা যত পারেন আপনি ডিলে করেন আচ্ছা আপনার কাছে আবার আসবেন ইনশাল্লাহ প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা ছোট্টটা বিরতিতে যাবো পরে আমরা যাবো ইনশাল্লাহ তো আমাদের সাথেই থাকবেন ইনশাল্লাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই এই কথাগুলো চলতেছে আপনাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বারাকাত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বারাকাত সম্মানিত প্রিয় ভাই বোনেরা আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আবার কমিউনিটি প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে তো আমরা আলাপ করতেছিলাম যে ইউথ কানেকশন নিয়ে আমরা আলাপ করতেছি আমাদের সম্পর্ক কি ইউথ অথবা ইয়ং যারা আছে তার সাথে কি সম্পর্ক ভালো আছে না না নাই এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি সমালোচনা করতেছি এবং আমরা চেষ্টা করতেছি যে আইডেন্টিফাই করা কি কি সমস্যা এবং কেন এই সমস্যাগুলো এবং এইগুলার সমাধানগুলা কি হবে আমাদেরকে সামহাও এটা সমাধান বা করতে হবে আমাদেরকে সমাধান না বা করতে পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ কি হবে এটা আমরা এখনও ভাবতে পারবো যে কেন ইমাজেন দের ইজ নো আদার এমিগ্রান্ট কোনো গ্রুপটা যদি বড় একটা দেশে যায় তারা বেশি দিন টিকতে পারে না কারণ এই দেশে মনে হতো ওয়ান পার্সেন্ট কি বার এমিগ্রান্ট হবে তাই না এই নাইনটি নাইন পার্সেন্টে মিশে যাবে ম্যাটার অফ টাইম সো আমরা দেখতেছি যে আমাদের যে নেক্সট জেনারেশন চলে আসতেছে দে আর নট মোর লাইক আস দে মোর লাইক দেন দেন বলতে এই দেশে যেটা আছে না ওদের মতো হয়ে যাচ্ছে ওরা ওদের খানি দেখেন ওদের পোশাক দেখেন ওদের কথা বলা দেখেন ওদের খাজে দেখেন 
ওদের যে আমরা যে মানে ছোটোখেলা যেভাবে সম্মান দিতাম এইগুলো তারা মনে হয় দরকার নাই আমরা যেগুলো খুব পছন্দ করি ওদের কাছে এটা পছন্দনীয় নয় এটা মানে সামাজিক ব্যবহার হচ্ছে এই জন্য ঠিকতে হলে একটাই অবস্থা যে আমরা সবাই মিলে একটা সমাজ হিসাবে একটা কমিউনিটি হিসাবে যদি টিকতে পারি তাহলে ওরাও টিকবে ওদের কাছে পছন্দ হবে না হলে কিন্তু একা এক আমরা কখনো পারবো না সো বি ওর আইডেন্টিফাইং ফিউ একটা হলো গিয়ে আর যেমন আলোচনা করতেছিলাম যে নাইফ ক্রাইম ইজ ভেরি হাই আমাদের বাচ্চারা ইনভলভ হয়ে গেছে ড্রাগস আমাদের বাচ্চারা ইনভলভ হয়ে গেছে আর কি বলবো মানে মেয়েরা ড্রাগসে এবং আলকোহল ইনভলভ হয়ে গেছে আমাদের বিয়াগুলো দেখেন আপনার এখন অনেক লেইটে হচ্ছে ডিভোর্সগুলো খুব হাই ডিভোর্সগুলো ভেরি হাই আপনি আর একটা জিনিস মনে বাইক বলতেছি না আবার চলে আসবো গেইমিং গেম আমরা আসলে বুঝতে হবে গেমগুলা কি তো এগুলো একটু আলাপ করবো ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে আপনারা থাকবেন তো আমরা চলে যাবো প্রথমে এখন আমাদের সফিজু ভাই আপনারা চলে আসি আসলে আপনি তো মার্শাল্লাহ সামাজিক কাজ অনেকই করেন মসজিদগুলোর সাথে আপনি ইনভলভ হচ্ছেন আসেন আপনার বাচ্চাদেরকে নিয়ে আপনি ফ্যামিলি মিটিং করেন মার্শাল্লাহ আপনার বাচ্চারা আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো অবশ্যই ভালো হওয়ার কারণ আপনি সময় দিচ্ছেন তো আমাদের যে এই একটা হাহাকার বলা যায় কি মানে জেনুইনলি মনটাকে কষ্ট লাগতেছে যে আমরা যে আশা নিয়ে আমার আমার মা বাবরা নিয়ে আসছেন আমাদেরকে এই দেশে এই আশার আকাঙ্ক্ষা মানে নিয়ে আসার সুখী হওয়ার জন্য কিন্তু এখন মেজরিটি গোরগুলাতে মানে খান্নার সুর শোনা যাচ্ছে আমার ছেলে এখন ড্রাগ ডিলার আমার ছেলে এখন খুন করে জেলেও চলে গেছে আমার মেয়ে ডিভোর্স এবং এইভাবে চলে যাচ্ছে আমরা সব গোরগুলাতে এইগুলা তাই না আমার থাকতে পারে আপনার থাকতে সবাই থাকতে পারে কোনো আইডেন্টিফাই এইভাবে করা উচিত আমরা সবাই এটা তিন বলফ আমরা সবারই সবারই দোষ আছে এইটাতে তো এই যে সমস্যাগুলা আপনার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা কষ্টকর কোন জিনিসটা ধরতেছে মানে ইউ থিঙ্ক ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট আমাদের জন্য সামনে আসতেছে কি মনে করেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম ভাই যে অত্যন্ত সুন্দর প্রোগ্রামও জয়েন হওয়ার লাগে আমি জানি আপনি খুব ভালো কাম হরা এটার লাগে অনেক কনসার্ন প্লাস এটা নিয়ে অনেক কাজ হরা আলহামদুলিল্লাহ আমরা এটা বাস্তবে আমরা সকলেও দেখলাম আসলে এই অর্থটা কি না আমরা লাগি ডেঞ্জার আমরা নিজের বাচ্চা না হল কিনা আমরা লাগি ডেঞ্জার আমরার মানে আমরা টাওয়ার হ্যামলের সব বাংলাদেশ বাঙালি অদৃশ্য এলাকাতে আমরা ওদের কত লাইফ ক্রামিরও কত ঘটনা ঘটলো নট অনলি ছেলেরা মেয়েরও কিন্তু ইনভলভ হয়ে গেছে এটা কিন্তু আমরা লাগে একটা কনসার্ন এখন তো ইন্দুর আমরা এখন পদক্ষেপ না দিই আমরা আপনাদের যে জিনিসটা বারবার হইরা যে আমরা আসলে ইমিগ্রেন্ট হিসাবে তারা লগে সুসাই মানে তারা লগে আমরা শুনলাম আমরা যেমন আসতে আমরা বাচ্চা এরকম নাই তারা লগে মিশে যায় নট ফর আস নট ফর দেম তারা লগে তারা লাহানোই যা সো এই যে জিনিসটা আসলে আমরা যে হা কাটটা হা কাটটা আমরা নিজে ক্রিয়েট করি অনেক সময় লাইক আমরা আজিম বেজে এই জিনিসটা আগে উল্লেখ করছেন যে আমরা বাইক চিন্তনের আইসি ফর্সার লাগে আমরা খালি টাইম দিই কীভাবে মানি মেকিং করতাম বাট বাইক চিন্তনে আমরা লুক আফটার করি না দিস ইস দ্য ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট প্রবলেম আমি হইব যে আমরা বাইক চিন্তনে আমরা ততটুকু টাইম দিলাম না আমরা হয়তো যতটুকু টাইম দেওয়ার দরকার তারা লোকে আমরা আমরা যে মানে থিঙ্ক করছি এজ এ ফ্যান আমরা বাংলাদেশেও যারা গ্রো আপ হয়েছি তারা আমরা ফ্যানেন্টিং আছেন ডিফারেন্ট বাট নাও ইস ইন সিচুয়েশন ডিফারেন্ট We have to similar them. We have to understand them. We have to understand them. We have to give them time. So, we have to give them parents. We have to give them parents. And we have to give them parents. And we have to give them parents. And we have to give them easy child. We have to give them easy child. In this country, we have to give them parents. 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 তারপরও আমরা চেষ্টা করি যে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই বলা থাকব তো আচ্ছা আপনি একটা জিনিস প্রশ্ন করি আপনাকে যে আপনি বলতেছেন এই দেশটা আমাদের জন্য মানে চ্যালেঞ্জ তাই না আপনি যদি বাংলাদেশেও থাকেন বাংলাদেশে হতে মনে করেন মুসলমান দেশ বা এইটা এইটা ওইটা ওইখানে কি এই বয়সে বাচ্চারা কি এরকম হচ্ছে না বেশি বেশি নাই তো না হচ্ছে এখনো হচ্ছে এখন কিন্তু সব জায়গায় এখন কিন্তু এখন তো অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড নট অনলি একই অবস্থা নট অনলি যে আজমে যা হচ্ছে গেমিং বলেন অন্য কিছু মানে এখন যে টেকনোলজি যুগ দিয়ে এখন ডিফারেন্ট হয়ে আসছে সো এইটা কিন্তু এটা ভেরি ভেরি কনসার্নের বিষয় আপনি যে জিনিসটা বলতে যে এই আমাদের যে বাচ্চানগুলারে খিলে আমরা এটা সেভ হব খিলে আমরা এটা যেন আগে থেকে পদক্ষেপ না নেই আগে থেকে চিন্তা না করি আমরা বাচ্চারা লি না লইয়া আমি আমার বাচ্চারে কতটুকু টাইম দিলাম আমি আমার বাচ্চার লগে কিন্তু আমি থার বিয়া করাম নেই আমি বাচ্চার লগে আমার একটা কান্ডারস্ট্যান্ড নেই মিউচুয়াল নট আমার বাচ্চা না খালি আমি শাউটিং করাম না আমি আমার মনে করলাম যে আমার কথা নিয়ে চলতে হইব হ্যাঁ হয়তো আপনার বাচ্চা ছুটো আছে আপনি শাউটিং করা হয়তো এখন হে শুনিলা বাট এক্সট্রা
একসময় তখন আপনি তার যে সময় হতাহ হতাহ নিতে পারত না বিকজ অফ আপনি ওরকম তার গ্রো আপ করছেন না আপনিও তার হতাহ হই বা আপনার হতো হে মানে ওরকম পরিবেশ সিচুয়েশন আপনি মানে তুলি তখন গা দেখা যাইব আলহামদুলিল্লাহ যে বাচ্চাটা হয়তো প্লাস চলি গা এই বাচ্চাটার মাঝে আমরা আসলে অনেক সময় দাওয়াতে খাম করি যারা দেখা যায় দেওয়াতে খাম করি বাট অনেক সময় আমরা নিজের যে ফ্যামিলি আছে ফ্যামিলির মাঝে দাওয়াতে খাম খুব খাম করি আমরা মনে হতো আমরা তো বালা খাম করো আমরা মানুষ যাই রামসে যাই রাম বাট আসল তো লেগে আমরা ফ্যামিলি আমরা বাচ্চা খাচ্ছা আর দেহ কা নাইফ ক্রাম হোক একটা ইয়ার সিক্স ও ইয়ার সেভেনও বাচ্চার গেছে তারা নাইফ ক্রাইম তারা গেছে ড্রাগ তো আপনি কিলা মানে তারারে বিলিভ করবা কিলা আপনি এই যে সিচুয়েশনটারে আপনার ফলাতে কিন্তু তার বিয়া দেওয়া স্টার্ট না হয় ফলা ফলাতে কিন্তু তার মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং না হয় তো আপনি তার কিলা ধরে রাখবা কারণ বাচ্চা বাড়াই লু পাইব একটা আর বাচ্চা কিন্তু ফ্রেন্ড খারাপ হইল সে খারলোকে তারা চলে এটা আপনার একটা কনসার্ন আছে আমরা এটা কিন্তু ফলা দেখি না এটা মধ্যে ঠিক আছে যাওয়া বাচ্চা যাওয়া বাচ্চা খেলো মানে এটা আমরা একটা দেখতেই বোধে পাচ্ছেন সব ফ্রেন্ড খারাপ অনেক অনেক শিশু আছে যেগুলো আছে কি সব সময় আমি আপনার কাছে কইলাম আরো ইনশাআল্লাহ মানে আপনার কত লাগে মা বাবার দায়িত্ব আর বেশি নিতেই হবে মা বাবার দায়িত্ব বেশি নিতেই হবে এরপরে মা বাবার ওঠো বুঝতেই বোঝে আমি আমার বাচ্চার লগে কিলা বিহেভ করলে কিলা আমি খালি শাউটিং করলে হইতো না তার লগে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হইব তার লগে আমার আমার বাচ্চা ইনতে লগে দেখতেই হবে লাইক আমি যে আমি যে মালা গ্রো আপ হইছি আমি এরকম নাই এই দিনে প্লাস এটা নট অনলি খালি গড়ো তাহলেও তারা খিতা করে যে গেমিং যে জিনিসটা করেছেন তারা দরজা লাগাইয়া তারা হোমওয়ার্ক করে বা ডিফারেন্ট থিং করে কারণ বর্তমানে তো মানে এই টেকনোলজি যুগ দিয়েও আপনার মাইন্ডটা ক্রাক করলে অনেক আছে থ্যাংক ইউ ভাইয়া খুব সুন্দর লাগলো আপনার খোলা মেলা কথাগুলো আজিম খান ভাই আপনাকে চলে আসি আপনি উইস্টার ইজ সামথিং কোয়াইট ইন্টারেস্টিং আপনি বলছিলেন যে বাইরে গেলেও তো সমস্যা গরুর ভিতরে তো সমস্যা সো গরুর সমস্যাটা এখন দেখতেছে যে আপনার তো যেটা বলতেছেন এটা বড় লাগে সমস্যাটা আরও সো এই জিনিসটা আপনি আমার একটু বোঝাই দেন যে আপনি কিভাবে এই এই যে গেমিংগুলো বলতেছেন আপনি ওয়াই জেড দে যদি বাসাতে বাচ্চার মধ্যে একা একা থাকে ওয়াই ডু ইউ থিঙ্ক ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস দেন আর সাইড ইসাক ভাই ধন্যবাদ আপনারে আর আমি একটা কোয়েশন করি আপনারে প্লিজ আপনার আমরা যে চাইল্ডহুডটা আসলে আসলে আমরা একটা ট্রানজাকশন পিরিয়ডও আমরা আমরা চলতেছে ধরুন আমি আমরার যে একটা এজ সফিজি ভাই আমি আপনার হই আমরা দেখো আমরা আমরা কিন্তু বড় হয়েছে একটা ট্রানজাকশন একটা পিরিয়ডও কীরকম আমি দেখছি এমনও ফ্যামিলি আছে যে ফ্যামিলির মধ্যে টিভি নাই এমন কি একটা রেডিও নাই টেকনোলজি ছাড়া একটা ফ্যামিলি আমি এমনও ফ্যামিলি দেখছি যে ফ্যামিলির মধ্যে আইপ্যাড ল্যাপটপ আপনার আই ওয়াচ থেকে দৌড়ে যত ফ্যামিলি যত ধরনের গ্যাজেটস আছে মডার্ন গ্যাজেটস সবগুলো আছে আছে আচ্ছা হ্যাঁ মানে আমি আমি দেখছি বিবর্তনগুলো যেমন সাদা কালো টিভির থেকে আস্তে আস্তে রঙিন টিভি আইসে রঙিন টিভির থেকে এল সি ডি আইসে এল ইডি টিভির থেকে আপনার এখন কত কিউ এল ইডি আইসে কত ধরনের প্রযুক্তি এখন মানুষের আতের মুঠের মধ্যে এখন আসতে ওয়ার্ল্ড নেই আপনি একটা জিনিস ফিল করুন নি যখন আগে আপনার নব্বইয়ের দশকও আপনারা লন্ডন থেকে যখন বাংলাদেশের মানুষ যাইত যে একটা মানের মানুষের যে একটা উচ্ছ্বাস মানুষের ভিতর থেকে যে একটা মানে আবেগ মানে বাইরেই তো মানুষের আত্মীয় স্বজন আইসে এখন যখন আপনি বাংলাদেশে যান এই জিনিসটা আপনি পাইত না এখানে আমি আপনাদের দেখতেছি এভরিডে মানে অনেকগুলো জিনিস কিন্তু ইনভলভ এই জিনিসগুলোর সাথে আপনি হইলে নাইফ ক্রাইমের কথা নাইফ ক্রাইমের সাথে আপনার কমিউনিকেশন সিস্টেমটা অতপ্রতভাবে জড়িত ধরুন আগে বাইরে গেলে পরে আমি ওই গ্যাংয়ের সাথে মিশার একটা ইয়ে হইতো সুযোগ হইতো কিন্তু এখন আমি আমার যোগাযোগের সম্পূর্ণ ইয়েটা আমি আমার বাচ্চা সে ঘরে বৈশাও তার এই গ্যাংটার সাথে যোগাযোগ রাখতে পারতেছে সে ফেসবুকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাট্রাকটিভ জিনিসগুলোর সাথে সে পরিচিত হইতে পারতেছে আরও একটা জিনিস হইল ধরেন আমি কিছুদিন আগে একটা প্রোগ্রাম দেখছি ইউটিউবের মধ্যে ডক্টর নাবিল হ্যাঁ ওনার নাম তো আল্লাহ ওনার আরও ইয়ে দেখ তো ওনার প্রোগ্রামের মধ্যে আমি দেখছি যে বাচ্চাদের মেন্টালিটিটা নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু আপনার সোশ্যাল মিডিয়াগুলো এবার এমন কিটা আমরাও নিয়ন্ত্রণ করে অনেকাংশে হ্যাঁ তো ওই ধরনের এই বাচ্চাটা কি রাইট ট্রাকে আসে রং ট্রাকে না কি রং ট্রাকে আসে ওইটা কিন্তু আপনি মানে নিশ্চিত দিতে পারতেন না যদি মানে আপনি সবসময় মনিটর না করেন গড়ের মধ্যে আর এখন এই বাচ্চাটা কি আবার আপনার ভুল বুঝবো নি হুম সে কি ফিল করতেছে যে সবসময় আপনি তারে কন্ট্রোল করতেছেন ওইটাও কিন্তু আবার খারাপ হ্যাঁ এমন একটা সম্পর্ক থাকতেইব আপনার 
এই জন্য সফিজুল ভাই যে বলছেন যে বাচ্চাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আমি মনে করি আর কি আমি আসলে সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট না আমি আমি বাস্তবতার নিরিখে আমি সব কিছু আমি বলতেছি আপনারে তো আমি যে জিনিসটা আমি পাইছি যে একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ তৈরি হয় বাচ্চাদের সাথে ফ্যামিলির হ্যাঁ সার্টেন এজ পর্যন্ত ঠিক আছে হ্যাঁ আপনার বাচ্চার বয়স সাত আট আপনার কুলো নিতেছেন আদর করতেছেন যেই নয় দশ এগারো হয়ে গেছে গিয়া তখন অটোমেটিকলি একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায় ওই দূরত্বটা কিন্তু মানে তখন একটা মানে বিশাল একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তো আমরা চেষ্টা করবো যে আমরা বাচ্চা হাচারে আমরা মানে আমাদের সাথে তারা তাদের ফ্রেন্ডশিপটা যেন ঠিক থাকে একটা ভালো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং যাতে বন্ডিং যাতে তৈরি হয় ফ্যামিলির মধ্যে দ্বিতীয়ত হইল যে আমরা কোনো মানুষই কিন্তু আমরা ভুলের উঠবে না আমাদের সব সময় আমরা ভুল হয় আমরার হাজব্যান্ড ওয়াইফের সম্পর্ক ওই জিনিসগুলো কিন্তু বেশিরভাগ হয় যে কোনো সময় যখন দেখে একটা বাচ্চা তাদের প্যারেন্টসের মধ্যে মানে তারা যে তাদেরকে আমরা যে কথাগুলো বলতেছি ন্যায় নীতির কথাগুলো আমাদের মধ্যে এই ন্যায় নীতিগুলো নাই তখন কিন্তু এই বাচ্চাটার কাছে আমাদের গুরুত্বটা কমে যায় এবং এই বাচ্চাটা আমাদের যে ইয়েগুলো আছে এই আদেশ উপদেশগুলো আছে এগুলো কিন্তু মাইন্য নিতে তাদের কষ্ট হয় হুম আপনার দেখবা ওই বাচ্চাগুলার যখন আপনার এই রং বন্ধু বান্ধবের সাথে আপনি জানবেন কিভাবে আপনার বাচ্চা রং বন্ধু বান্ধবের সাথে গেছে না রাইট বন্ধু বান্ধবের সাথে গেছে আপনার তো যোগাযোগ নেই আপনার বাচ্চার সাথে তো প্রাথমিক এটা হইলো যে আপনার বাচ্চার সাথে আপনার সম্পর্ক তৈরি করা আপনার বাচ্চা একটা সত্য কথাই আপনি আপনার কাছে বলছে স্কুলে ওই জিনিসটা করছে তার বুলটা দোড়া শাউট না করে বুলটা দোড়াই দেন পরবর্তীতে আরেকদিন একটা রং করবে আপনার কাছে বলবো না ইসা সে সে বলবে না সে তখন হাইট করে যাবো যেমন বাবার আমি বলছিলাম সে শাউট করছে হ্যাঁ আমি অনেক দিন আমি আমি আমার নিজের কাছে ওই বুলটা ছিল হ্যাঁ আমি যখন আমি থিঙ্ক করলাম যে না আমি আমার বাচ্চার ওই জিনিসটা আমি যদি বলি শাউট করি তাহলে সে তো আরেকদিন এসে বলবে না তখন ওই জিনিসটা যে রং ওই রংটারে আমি এরকম প্রশ্ন হবে এইটা মানে অনেকে আমরা দেখতেছি বা আমার বসি যারা আছেন যে আমরা তো ভালো মানুষ হয়ে গেছি আমরা তো বড় হইলাম আমরা তো একটু ড্রাগসে ঢুকলাম না কিছুতে ঢুকলাম না বাবারা খুব শক্ত ছিল ওদেরকে বয়ে আমরা কিছু বাদ কাজ করি নাই আমাদেরকে তো আমরাই ট্রাই করতেছি আমার বাচ্চাদেরকে একইভাবে ঘোরার জন্য আই এম জাস্ট আই উইল এম ওইটার ফল তাই না আমি যাচ্ছি আমার বাচ্চা এইটার ফল হবে সো ওয়াই ইজ এট রিয়াক্টিং মানে আমার জন্য হইলো তার জন্য হয় না কেন ওইটা আসলে মানে মানে ওইটা ওই যে আগে বলছিলাম যে বিবর্তন পরিবর্তন ওই পরিবর্তনটা একটাই দেখেন আমাদের এই মা বাবারা কিন্তু আমাদেরকে স্কুলে ছাড়া দিছে একা একা আমরা স্কুলে গেছি আপনার আমরা যে বয়সে আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা একা একা স্কুলে ছাড়তেছি আমরা কিন্তু খুবই স্বাধীন ছিলাম প্রাইমারি স্কুল থেকে আমরা স্বাধীন আমরা যাইতেছি আমাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে মিশতেছি আমরার এই এলাকার মানুষের আমরা চিনতেছি একজনের সাথে একজনের আমরা সম্পর্ক আছে মোটামুটি বড় সাইজের শহর গুলাতে আমার মনে হয় না মানে এরকম সুযোগ সুবিধা গুলা আছে আর একটা জিনিস যে আমরা যত মিশছি অত শিখছি আমরা যে খুব ভালো মানে আমরা এখন এসে বলতেছি আমরা কিন্তু সব ধরনের মানুষের সাথে আমরা মিশছি মিশে আমাদের মধ্যে একটা ব্রেনের মধ্যে একটা আল্লাহ সুবাহ কাছে আমরা সুখ্রিয় আদায় করি যে আমাদের মধ্যে একটা কোনটা কোন জিনিসটা ভালো কোন জিনিসটা খারাপ ওই জিনিসটার একটা এই ধারণা আমাদের পরিবার থেকে আমরা কিন্তু পাইছি আমাদের মুরব্বীরা কিন্তু বলছেন যে কোন জিনিসটা ভালো এখন দেখেন আপনার বাচ্চা এই আপনার সংস্কৃতির সাথে এই রিলেটেড না হ্যাঁ সে বুঝতেছে আইডেন্টিটি নাই আইডেন্টিটি একটা ক্রাইসিসই বলতে গেলে হ্যাঁ এখন আপনার বাচ্চা বাংলা বুঝে না ওইটা হচ্ছে মেন একটা ব্যারিয়ার হ্যাঁ বাংলা বুঝে না আপনি বলতেছেন বাংলায় সে বাংলা বুঝে না ভাষাটা জরুরি বাংলা ভাষাটার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া জরুরি বাংলা কালচার তারা কোন জায়গা থেকে বুঝবো বাংলা কালচারটা তো বুঝবো আমি এবং আমার আমার বয়ে এখন দুজন বাংলায় কথা বলি তারা বলবো বাঙালি বলতে এরাই আমরা যদি খারাপ কোনো কিছু প্রেজেন্ট করি তাদের সামনে তারা বলবো ওইটাই বাংলা বাঙালি কালচার তখন তারা বাঙালি বললে মানে পরিচয় দিতেই আপনার লজ্জা বোধ করবো তখন বলবো যে আমরাই এখানে একটা যুক্ত করা যাইতে পারে যেমন সেম থিং আমি ধর্মের কথা বলতেছি ও তো আমি ধর্ম মানতেছি না তাই না ওদেরকে বলতেছি সেই বলবে যে মনে হয় ধর্মটাই এরকম বোধ হয় মানে ভেরি ইজি হয়ে যায় ইজি ইজি দুলম্বরই করেন বাচ্চাদের সাথে চালাকি করে চালাকি এটা দোড়া খেয়ে যাবে তো এইটাই সমস্যা হচ্ছে আমাদের মাঝে লাগে আর ধর্মীয় শিক্ষাটা আসলে প্রত্যেকটা এই এই ফ্যামিলির জন্য যে যে ধর্মেরই হোক ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ একটা এই ইয়ে 
এলিমেন্ট বলবো সামাজিক এটা আমি আপনার কাছে আসবো এটা একটা মানে লম্বা আমি জিজ্ঞাসা করবো যে আপনি তো দেশও বড় হয়েছেন এবং মসজিদে গেছেন মক্তবে গেছেন তাই না ওইটাতে আপনি কি শিখছেন আপনি অনুভবটা কি নিয়ে এবার হয়েছেন এটা আমরা চেষ্টা করবো এক্সাম্পলটা নিতে তুই একটা বোঝা যাবে আসলে আমরা কি শিখতেছি নি না মানে মানে কি করতেছি উই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড আমার কাছে যাইব তো আমি ওনার কাছে চলে যাবো একটু সবুজুর ভাই আপনি বলতেছেন যে পরিবারের গুরুত্বতা নিয়ে আমরা আলাপ হয়েছিল আগে না আপনি তো মসজিদগুলোতে ইনভলভ আছেন বিভিন্ন সামাজিক অর্গানাইজেশনের সাথে আপনি ইনভলভ আছেন তো আপনারা বাচ্চাদেরকে নিয়ে কি কিছু করেন অথবা মনে করেন যে মসজিদ যেগুলো আমাদের আছে এইগুলো কি আপনি বলেন আপনাদের এখানে অনেক বাচ্চারা আছে পড়তে ওরা যে সময় যেটাই পড়ুক বাড়িয়ে যাবে আপনি কি মনে করেন ওরা কি ইসলাম নিয়ে বাড়াইবে না শুধু পড়তে জানবে কি নিয়ে বাড়াইবে ডিপেন্ড করে অনেক সময় যে ফাইভ টু সেভেন যে লেখা পড়াটা মানে বাচ্চা ইন্টারে স্কুল থেকে আনার পরে যে ইভিনিং মাদ্রাসাটা পড়া নিয়ে হয় এই কারণ মেইনলি শেখানো হয় যে তারা কীভাবে কোরআন পড়বে কীভাবে এটা করা হয় বাট মূল তারবিয়াটা একটু এখানে শর্ট আছে আমি বলবো কারণ তারবিয়াটা ওই দিকে ওঠো যে বাচ্চা ইন্টার ইসলামিক ম্যানারটা শিখে জরুরি কারণ দেখো একটা বাচ্চা সকাল নয়টা থেকে তিনটা পর্যন্ত স্কুলে থাকে হে দেখো তার টিচারে যার হোম হয় আর হোম হে পড়ে বাট আমরা এ যে মুসলমান হিসাবে আমরা দরক অনেক অনেক ধর্ম থাকতেও পারি দরক আমরা কি চেষ্টা করি যে ইসলামিক ম্যানারটা কীভাবে আমরা রোল মডেল সহিত আমরা আমরা বাই চিন্তিত ওরকম টিচ দিতেই বা দেখো আমরা ইসলামের মাঝে কিন্তু আমরা প্রফেট হোক মহাসাল্লাম সাহাবি হয়তো তারা লাইফ খেলে আসেন তারা খুব সুন্দর ব্যবহার সুন্দর এই যে মাধুর্য দিয়া তারা ইসলামের দেওয়া করছেন তো আমরা এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা বাই চিন্তার মাঝে আমরা তারা লোক আমরা সুন্দর ব্যবহার করি না ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আগেও হয়েছে জিনিসটা আর আমরা বাই চিন্তা লাগে যে মসজিদও যে জিনিসটা হয় না আমি ওটু ফোকাস করি আপনার পয়েন্ট উপরে মসজিদও আমরা বাই চিন্তরে আমরা বেশি বেশি আমরা বাই চিন্তার প্রোগ্রাম করতে হইব আমরা খালি মসজিদ মনে করি খালি নমাজ গিয়ে পড়তাম না মসজিদের দিকে এমন এক জায়গা যেখানে আমরা বাই চিন্তরে নমাজ ফরমু নমাজ বাদে আমরা যেগুলো ইয়ত ওয়ার্ক আছে আমরা ধর কারণে কিছু অ্যাক্টিভিটি করি আমরা মসজিদ আলহামদুলিল্লাহ কিছু অ্যাক্টিভিটি আমরা প্রত্যেকটা মসজিদ যদি অ্যাক্টিভিটি হয় তখন গিয়া আমরা বাই চিন্তে ইসলামিক ম্যানার তো শিখব তার মাঝে যে যে বর্তমান সমাজে যে এটা চলে নাইফ ক্রাইম চলে আর কি বা বন্ধু নির্বাচন যেটা হয় আমরা যে ফ্রেন্ড যে রাইট ফার্স্ট রাইট ফ্রেন্ড বানানি কারণ আপনার যদি একটা ফ্রেন্ডও টাফও পড়ে যায় কোনো বাচ্চা সেই কারণ তিনি বাড়াই যাওয়ার তো এগুলো ইজি নাই ভেরি টাফ অটোমেটিকভাবে কারণ আমরার বাচ্চা ইন্টার কাছে প্যারেন্টস হচ্ছে তার বন্ধুর বন্ধুর কথাটা তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এই সময় কারণ কিন্তু কারণ বয়সটাও ওরকম মজা আসল বন্ধু বন্ধুর ক্ষতও মানে অথম মজা লাগে বন্ধু যে তা হইব এরপরে বন্ধু এরপর বন্ধুর এই কানেকশনটা আগে আজই মেনশন করছেন নট টিট টু গো আউটসাইড আপনি অনলাইন মোবাইলে তো একটু আপনার বন্ধু লোক কানেকশন করতে পারবা মোবাইলে তো একটু আপনার ডিসিশন নিতে পারবা বন্ধু লোক কিতা করবা কিতা করতা কিতা না মোবাইলের মধ্যে মানে 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 এই যে মিডিয়া যেটা মিডিয়ায় অত ইজি হয়ে দিছে বন্ধু লোকে প্লাস বিভিন্ন বাদ খাম আপনি জড়িত থাকতে পারবা তো দেখো কা এটা তো কিন্তু ডাইভার্ট করতে হইলে বাইচ চেন্দ্রে কিতা করতে হইব বাইচ চেন্দ্রে টাইম দিয়ে দিব বাইচ চেন্দ্রে তারা যদি আরও অ্যাক্টিভিটি আছে আমরা এমনভাবে অ্যাক্টিভিটি দেবো তারা লিগে ফুটবল প্লে করতে হইবা একটা অ্যাক্টিভিটি করতে হইবা আরও বিভিন্ন যে ধরনের গেম ও সেম জিনিসটা যে বন্ধু যে জিনিসটা করে ও জিনিসটা যদি আমরা তারা দিতে পারি তখন কি বাচ্চা আমরা লাগে এঙ্গেজ হইব আমরা মসজিদ থাকেন খোকা আমরা প্যারেন্টস থাকেন খোকা এই জিনিসটা কিন্তু আমরা জরুরি এই জিনিসটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারি মনে করেন আপনারা মসজিদ মসজিদে আপনার প্রায় তিনশো বাচ্চা আপনার আছে তাই না তারা মোটামুটি কোরআন শিক্ষা বন্ধ করলো প্রায় মনে হয় চার বছর পড়লো বা পাঁচ বছর পড়বে এইরকম এইরকম একটা উদাহরণ মনে হয় আপনি এক্সাম্পল এই বাচ্চাগুলো কিন্তু মানে তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার না আসলে এক মোটামুটি কোরআন ফোরা শিক্ষা দেওয়ার কিন্তু এই বাচ্চার দিকেও এরাও এরাও মানে এখানে জ্ঞান নষ্ট হয়ে যার এরাও গিয়ে আপনার ড্রাগস বলতে উদ্বল ভর ফার্স্টটা বছর আমরা ফেললাম একটা বাচ্চার লগে ফাইভ ইয়ার্স তারে আমরা অতটুকু বুঝতে পারলাম না যে ওই জিনিসগুলো খারাপ ওগুলো বাদ এগুলো হতো 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 সমাজিকলি 
ধার্মিক দরকার নাই এখন সামাজিকভাবে যে এইগুলো করবো না লাইব 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 আর শিক্ষিত ফেলা না ফাইভ ইয়ার্স আমরা আত থাকার কারণ তাহলে এই দায়িত্বটা মসজিদ যারা ম্যানেজমেন্ট করা এরা আর ফুল কিছু ফর্ত নাই এই জিনিসটার ক্ষেত্রে আমরা একটা আমি এই জিনিসটা মেনশন করি এটি হলে আমরা প্যারেন্টসও প্লাস ওস্তাদ যারা আছেন তারা রত এটা আমার খোঁজ যত থাকবো আমরা প্যারেন্টস যারা মনে করি তারা মনে করি যে আমরা বাচ্চা একজন কোরআন শিখিলা ওটো এনাফ তিনটা কিন দিলা একবার পাঁচটা কিন দিলা ছয় সাত দশ কোরআন শিখি কিন্তু শিখিল তখন আর তারে আমি ইসলামিক তারবিয়া নলেজ আর দেওয়া না কিবা টিচার হল যারা আছেন তারাও মনে করেন কোরআন পড়তে পারে কোরআন শিখতে পারে বা তারে দিনে ভীষণ থাকে না আমি কমিটার ভীষণ থাকে না আমার ভীষণ থাকত হইব যে আমি আজকে ফোনটা যে বাচ্চা নিয়ে বললাম ফোনটা বাচ্চারে কোরআন শিখাইমু প্লাস শিখাইমু আমি তারে কীভাবে এই সমাজের লগে ই যে সমাজের লয়ে কিলা চলত ই সমাজের লয়ে কিলা তার সামাজিক মূল্যবোধ রেখা প্লাস ফেরেন্টসর লগে কানেকশন কি লইত এরপরে এই যে সমাজের যে বাদ খামগুলাত করে বাদ গাম চলে ইটা থাকেন কিলা হ্যাঁ বিরত থাকত তার ফ্রেন্ড বন্ধু নির্বাচনের সাথে শিখানি ওয়ে আমি হইতাম না জানি একবারে শিখানি হয় না শিখানি কিন্তু ওয়ে বাট অত পরিমাণ শিখানি হয় না কিবা শিখানির ফুল হয় ঠিক আছে ওয়ে বাট ওই কিতা ওই সময় তারা মক্তব সারি দেয় তখন আস্তে আস্তে তারা ব্যাগ টু নর্মাল হয়ে যায় তখন আর তো ও সময় ফ্রেন্ডসর গাইডেন্স দরকার যে তারা রে যে আপনি তিন বছর পাঁচ বছর যেমন দিলা মসজিদ মসজিদে থ্রু কিছু শিখছে বাট গরু আইয়া আর এই জিনিসটা তার কাছে থাকে না গরু আইয়া তার কাছে আর এই জিনিসটা থাকে কোরআন ফুল হচ্ছে শেষ না তার কাছে সবসময় ডাক্তার হইব যে ইসলামিক মেলারটা ইসলামিক যে আমরা দেখো কা ইসলামর ইতিহাস কিন্তু সমৃদ্ধ আমরা সাহাবি অহতর জীবন খলিফার জীবন তারা তারা এরার লাইফ তো আমরা বাইক চিন্তা আমরা রিড করাইতে পারি এরার যদি আমরা ফোরাইতে পারি তখন গিয়ে বাইক চিন্তে বুঝবো না আসলে এরার এরার যদি আমরা ফলো করি আমরা সঠিক মানুষ হিসেবে আপনি চলে আসি আজিম আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা ছিল মানে একই অবস্থা যে আমরা তো ওই দেশের বাচ্চাদের কেন এটি ফাইভ ইয়ার্স এরকম আমরা মক্তব্য শিখছি আসলে আর কি মক্তব্যে মানে বাড়ানোর পরে আপনি মানে প্রশ্ন উঠে না যে আপনি ইসলাম শিখবা নট ইভেন এ ওয়ান পার্সেন্ট হাসা যাত্রা আমাদের কালি বা তা আসা শিখাইছেন তারা আমরা কোনো সময় কোরআন রিডিং পড়ি আনফিনিশ আমি বাংলাদেশে বড় হয়েছি তো দ্যাটস ফাইন ইউ গন একটা পর্যায়ে যে সময় আপনার ওয়ান ইয়ার এবাউট বিশ বছর হবে আঠারো বছর হবে যখন প্র্যাকটিস না করেন ওই রকম তা আপনি সব বলে যাবেন নমল হয়ে যায় বলে যাবেন আমি মা মনে আছে আমি এই বয়সে আপনার মানে কোনে আমি আমি কোনো একটা নামাজে গিয়েছি না বিয়ের পরে আমি নামাজে গিয়েছি সো আই আই থিঙ্ক আম অ্যাবাউট টোয়েন্টি টু নামাজটা ছিল আসরের নামাজ গিয়ে দেখি সব নিরাইভাবে নামাজ পড়তেছে আমি তো বয়ে পেয়ে গেছি বলে ওরা নিরাইভাবে নামাজ কেন পড়ে সো আমার বাড়ি বাড়ি পরে মানে কোশ্চেনটা আসলে আসলে আমি সব সময় হয়তো জুম্মার নামাজে গেছি লাউড লাউড হয়েছে নামাজগুলো আমি হয়তো কিংবা আসলে নামাজ খুব কমেই গেছি হয়তো মসজিদে গুলে এখন গেছি তখন দেখি আসতে মানে দেন আমার থিঙ্ক হচ্ছে আমি কি কি অবস্থা হলো আমার আমি কোন টু ফার আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে আমার ট্রেনিং পয়েন্ট অফ মাই লাইফ সো এটা এটা আল্লাহ শুক্রিয়া সো হয়তো অনেকেরা এরকম হইতে পারে হইতে পারে তো আপনি তো মক্তব্য পড়ছেন আপনি বলেন তো আপনার কতটুকু শিক্ষা বাড়িয়েছেন ধন্যবাদ ভাই এক্সাম্পল আগে বোঝার জন্য আসলে আমরা তো এজ এ প্যারেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে আসলে আমরা কেউই কিন্তু এক্সপার্ট না বিশেষ করে আমি প্রত্যেকটা দিন আমরা নতুনভাবে শিখতেছি হ্যাঁ ওই জিনিসটা আসলে একটা ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি যাতে না হয় কেউ যাতে ভাবে না যে আমরা খুব ভালো প্যারেন্টস এরকম না আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা শিখি বাচ্চাদের সাথে আমরা যখন আমরা কোনো কিছু ইন্টার ইন্টারাকশন হয় আমরা যখন তারা সাথে এই কথাবার্তা হই আমরা কিন্তু প্রতিনিয়তই আমরা শিখতেছি ওকে আর মক্তবের কথা যে আপনি হইলেন না নি মক্তব থেকে আমরা যে জিনিসটা শিক্ষা আমরা বাড়িয়েছি মক্তব কিন্তু আরবি ভাষাটার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয় আরবি ভাষা নয় আসলে আরবি মানে ফরা ফরা ভাষাটা না কিন্তু দিস ইজ এন আদার ক্রেজি ওয়ান ওয়ান পার্ট অফ মানে অক্ষর জ্ঞান আপনি বুঝতে যাচ্ছেন অক্ষর জ্ঞানটা দেওয়া হয় তো মানে এটা খুব দুঃখনীয় আসলে হ্যাঁ অক্ষর জ্ঞান আপনি বলেন ইংলিশে পড়তেছেন হ্যাঁ এটা অক্ষর জ্ঞান আপনি বুঝতেছেন বুঝতেছেন ই ক্যান রিড এন্ড ডু আরবিটা কি এ কি সম্ভব না সম্ভব ছিল সম্ভব ছিল কিন্তু আমরা মানে এটা এটা আসলে একটা আমরা খুব বড় একটা মানে ব্যর্থতা অনেক মানে আপনি যদি ভাষাটা মানে প্রত্যেকটা ভাষাই কিন্তু খুবই রিচ 
আপনার বাংলাই বলেন আরবি বলেন ইংলিশই বলেন ওই প্রত্যেকটা ভাষা ভাষার এই অনেক রিসোর্স কিন্তু আছে ওইটার মধ্যে আপনি কিন্তু অনেক নির্যাস আছে ওইটার মধ্যে ওইটা থেকে আপনি নিয়ে আসতে পারতেন কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই মানে ভাষাটারে আমরা খুব মানে অবহেলা হয়ে আসতেছি দিনের পর দিন যেমন আপনি কোরআন শরীফ বুঝতে হইলে আপনার এই বোঝাটার উপরে আমরা তেমন একটা ইয়ে দেওয়া হয়েছে না শুরু থেকেই আপনার যেই একটা বাচ্চা আমি মানে সাধারণ একটা মুসলমান ফ্যামিলির কথা আমি বলতেছি যে গতানুগতিক যে ইয়েটা ধারণাটা যে একটা ফ্যামিলি আপনার কোরআন শরীফ পড়া পড়া শিখছে মানে পড়তে পারে শুধু বোঝা ইয়ে না ওই পড়াটা পর্যন্তই এনা মনে হয় পড়া খুব সুন্দরভাবে পড়তে পারে শুরু করে পড়তে পারে দ্যাস ইট তার এই রিলিজিয়নের এই সব শেষ মানে সে ফেলছে আর লাগবে না কিন্তু ওইটা হচ্ছে যে আপনার দরজার মধ্যে জ্ঞানের দরজায় গেছেন আপনার ওই সুযোগ ছিল আপনার ওই যে শিখছেন পড়াটা ওইটার কাজে লাগাই আপনার অর্থটা বোঝা যেমন আমি আমরা যখন এই ক্লাস সেভেন এইটে পড়ি আমরা তখন ট্রান্সলেশন শিখতাম হুম ট্রান্সলেশন শিখতাম যে ওইটার অর্থটা ওইটা কি হবে আমাদের পরীক্ষা আসতো যে ওই যে এই ট্রান্সলেশন আসতো যে একটা বাইককে লেখা থাকতো এই বাংলায় এবং ওইটার ইংরেজি ট্রান্সলেশন করার জন্য বলা হইতো আমাদেরকে এবং ওই জিনিসটা করতে গেলে ইংরেজিটা বুঝতে হইতো এজ এ ভাষা হ্যাঁ এই ধরনের কিন্তু কিন্তু কোনো সুযোগ নাই আমাদের মানে মক্তবগুলোতে আমাদের এই মক্তবগুলোতে শুধু আরবি অক্ষর জ্ঞানটা আমাদেরকে দেওয়া হয় হ্যাঁ তারপরে যে আমাদের এই প্রোগ্রেসগুলো এই প্রোগ্রেসগুলোতে আমাদের প্রয়োজন ছিল যে আমাদের এই হাদিস জানা কোরআনের অর্থ জানা এই কোন পরিপ্রেক্ষিতে ওইটা নাজিল হয়েছে ওইটা জানা এবং ওইটার অনেক অনেক এই কোরআনের আয়াতগুলো আছে এগুলো পড়ে কিন্তু মানুষ ভুলও বুঝতে পারে যদি সে এই ইয়েটা না জানে পরি কোন পরিপ্রেক্ষিতে এই জিনিসটা ইয়ে না হয়েছে এটা যদি না বুঝে তো ওই ধরনের অনেক সময় যখন সে আবার বাইরে গেল ওই জিনিসটা বুঝে সে বাইরে গেল কোরআনের এখন তখন আরেকটা মানুষে এসে বলল যে ওইটা তো ওই অর্থ সেও মিলাই দেখলো যে আসলে তো এটা অর্থ তখন সে খুবই সহজে একটা দরমরে ভুল বোঝার একটা সুযোগ থাকে আক্টোবর একটা প্রশ্ন হলো আমাদের যে আমাদের যে মস্ক যেগুলো আছে আপনার ওরা কি মানে অথবা আমি যে দাওয়া দিতে বলি অন্যদেরকে মানে ভালো দিকে ডাকো আমাদের বাচ্চাদের সাথে কি এই জিনিসটা কি আসে আসলে কি জেনুইনলি মনে করেন এখন পার্সেন্ট আসে নাকি যে আপনি জেনুইনলি একদম বাচ্চাকে ইসলামের দিকে সুন্দরভাবে দাওয়াত দেবেন এইভাবে নাই নামাজ পড়ছত নেই নামাজ পড়ছে এইরকম না এটা তো দাওয়াত না এটা তো মানে ডর দেখা নেই ভয় দেখা মানে এবার তুলে নামাজে আসিও না মানে এইটাই বোঝায় বুঝছেন নি যেমন আপনি বলেছেন বেরি খাইও না আপনি একই বলতে নামাজ পড়েও না মানে একই সুর সুরটা কিন্তু একই আপনি আনার জন্য তো সুন্দরভাবে বলতে হয় তাই না আমরা এটা করতেছি না আসলে কিন্তু ভয় দেখাচ্ছি ওদেরকে সো আপনাকে লাগে মনে করেন নি যে আমাদের যে ফর্মুলাগুলো আমরা ইউজ করতেছি বাচ্চাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ইসলামের দিকে বা নামাজের দিকে বা বালোর দিকে এটা কি মিনিমাম আপনার কি অ্যাকসেপ্ট করতে পারতেছি কি না আমি যেটা ফিল করি আসলে আস্তে আস্তে মানুষের চেঞ্জ আসতেছে যেমন আমাদের এই মানে মুরুব্বি সাসাররা ওনারা যে একটা ইয়ে করতেন মসজিদে বাচ্চার বাচ্চা নিয়ে গেলে তো ওনারা ওনারা বাচ্চারা একটু যদি মানে ওই ইয়ে করতো আওয়াজ করে হ্যাঁ মসজিদে তো বাচ্চারা আসলে স্বাভাবিকভাবে একটু দৌড়াদৌড়ি করবেই একটু ইয়ে আমরা যে এই বয়সে যা করছিলাম ওরা তো ওই বয়সে মসজিদেই গেছি না অনেকটা তো আলহামদুলিল্লাহ তারা আসতেছে তা আসলে পরে ওই একটু চাচামেচি করলে ওই চাচারা একটু বিরক্ত হইতেন এখন অবশ্যই ওনারা বুঝেন যে এখন ওনারা বুঝেন যে না ওদের আসাটা এখন দরকার কারণ আপনি মসজিদ থেকে যদি ওদেরকে তাড়াই দেন ওদেরকে অন্যান্য জায়গা থেকে ডাকার মতো অনেক মানুষ আছে হুম পাবে নিয়ে যাবে আপনার এই ক্লাবে নিয়ে যাবে আপনার অন্যান্য জায়গাতে নিয়ে যাবে জুয়ার ঘরে নিয়ে যাবে যেগুলো যে যেটা শুধু আমাদের সমস্যা এই ইয়ার জন্য এই সমাজের জন্য এটা খারাপ না এটা গোটা দেশের জন্য খারাপ কিন্তু একটা বাচ্চা যখন একটা ডিসিপ্লিন নিয়ে বড় হয় আর একটা বাচ্চা যখন ডিসিপ্লিন ছাড়া বড় হয় তো দুইটা জিনিস ওই ডিসিপ্লিন ছাড়া যে বাচ্চাটা বড় হয়েছে এই বাচ্চাটা কিন্তু সমাজের জন্য একটা বার্ডেন এবং একটা দেশের জন্য বার্ডেন আর আমরা যে জিনিসটা আমরা বলবো যে এই প্রত্যেকটা জিনিসের একটা সমন্বয়ের দরকার শুধু যে আমার ধর্মীয় জ্ঞানটা আমার থাকলো আর পারিপার্শ্বিক জ্ঞান থাকলো না ওই জিনিসটাও কিন্তু আমরা বিবেচনা আনা দরকার যেমন ধরেন একটা বাচ্চারে আমি 
শুধু আর আর বিতে আমি ফোকাস করলাম ধর্মীয় লাইনে আমি ফোকাস করলাম কিন্তু সে কিভাবে সে তার নিজের পায়ে দাঁড়াইবো তখন একটা সময় তার পুরো জিনিসটা অসহ্য মনে হইব নিজের কাছেই হ্যাঁ আপনি যখন বলতেছেন একটা বাচ্চারে এই তুমি কম্পিউটার চালাইও না এই এতটা থেকে এতটা পর্যন্ত চালাইও সে কিন্তু আর্মির ইয়া পর্যন্ত আর্মির কমান্ডের মতো আপনার সব কিছু শুনে যেতেছে একটা পর্যায়ে আইসা সে প্রশ্ন করব আমি কেন শুনতেছি এই জিনিসগুলো যে তার ভালোর জন্য এই জিনিসগুলো যাতে একটা বাচ্চা বুঝে এবং এই জন্যই এই মানে আন্তরিক হওয়া দরকার একটু কর্ডিয়াল হওয়া দরকার মা বাবাদেরকে প্যারেন্টসদেরকে একটু বাচ্চাদের সাথে একটু আন্তরিক হওয়া দরকার আর ওই যে টেকনোলজির কথা বলতেছি এই টেকনোলজিগুলো কিন্তু মানে এক একটা হাতিয়ার ওই যে বাচ্চাদের মানে খারাপ পথে চলে যাওয়ার একটা উপায় আর এই আমরা যে এই সাম্প্রতিক সময় আমরা দেখতেছি একটা বাচ্চা আচ্ছা আমি এই প্রসঙ্গটা নিয়ে আসতেছি এই কারণে ওইটার সাথে এটা কিন্তু রিলেটেড কি বলে দেন আপনি এই যে মনে করেন বাচ্চাদের এই খুব সহজে ট্যাম্পার মানে ট্যাম্পার ইয়ে হয়ে যায় এখনকার বাচ্চাদের এই জিনিসটা আমি ওই যে বলছিলাম একটু আগে যে ডক্টর নাবিল আমি দেখছিলাম আর কি ওনার একটা প্রোগ্রাম উনি দেখছেন যে গবেষণা অনেকগুলো গবেষণা নিয়ে আসছেন সামনে অন্য অন্যান্য মানুষের ওই সায়েন্টিস্টের যে স্ক্রিন টাইম বড় একটা এফেক্ট করে কিন্তু একটা মানুষের মানে আমাদের আল্লাহ সোহান তাল্লাহ আমাদেরকে আমাদের যে ব্রেনটা বানাইছে ওই ব্রেনটা কিন্তু একটা এই কেমিক্যাল একটা হ্যাঁ ওইটার মধ্যে অনেক জিনিসগুলো কিন্তু কাজ করে ওইখান থেকে কিন্তু আপনার এই এগুলো এই অনেক এই উপাদান আল্লাহ আল্লাহ সোহান তাল্লাহ দিয়ে দিচ্ছে ওই জিনিসগুলোর মাধ্যমে কিন্তু সংকেতগুলো আমাদের এই সব ব্রেনে গিয়ে পৌঁছায় হ্যাঁ তো এই যে হরমোনগুলো নিঃসরণ হয় আমাদের ইয়ার মধ্যে ওই উনি উনি ফাইন্ড আউট করছেন ওই ওনার এই প্রোগ্রামটার মাধ্যমে অন্যান্য মানুষের গবেষণার মাধ্যমে উনি তুলে ধরছেন যে এই স্ক্রিন টাইমে থাকাকালীন সময়ে ওই সময় থেকে ওই সময় যদি একটা বাচ্চারে আপনি ডিস্ট্রাক্ট করেন ওই জায়গা থেকে নিয়ে আসেন যে একটা বাচ্চা হয়তো বা একটা গেম দেখতেছে গেমের প্রতি ইয়ে বা একটা প্রোগ্রাম দেখতেছে ওইটার থেকে যদি হঠাৎ করে সরাইয়ে আনেন সে কিন্তু আর স্বাভাবিক থাকতে পারে না কয়েকটা সেকেন্ডের জন্য বা কয়েকটা মিনিটের জন্য তার একটা তার মধ্যে একটা অ্যাবনর্মালিটি চলে আসে তো এই জায়গায় মানুষের মনস্তাত্ত্বিক একটা পরিবর্তন কিন্তু আপনি দেখবেন যে এখনকার বাচ্চা বাচ্চারা কিন্তু খুব সহজে রাগে আমরা যেটা আমরা এই ইয়ে করছি না থ্যাংক ইউ খুব সুন্দর একটা ফর্মুলা দিচ্ছেন আসলে খুবই জরুরি আসলে ও মনোযোগতা চলে আসে কিছু মনে হয় আপনি ওটা কিছু দেখতেছেন এটা আমাদেরও হয় আসলে বাস্তবে সে যদি ডাক দেয় তাহলে কি কীরকম খারাপ লাগে না তো আমাদের বেশি কি আপনি আমাদের টাইম শেষ হয়ে সহজ চলে আসছে শেষ হয়ে যাবে তো আপনাকে ওয়ান মিনিটে ওয়ান মিনিট না হাফ মিনিটে আপনি বলেন আমাকে যে আমাদের পরিবারটা কেন অত জরুরি বাচ্চাদেরকে নিয়ে কেন অত জরুরি জাস্ট ওয়ান মিনিটে শেষ হয়ে দেবেন আপনি আসলে আমরা অত চিন্তা করতে হইব দেখো আমরা বাচ্চা হাচ্ছা যেন মানুষ না হয় বাচ্চা হাচ্ছা যেন সঠিক পথে না থাকুন তা আমরা এই লাইফ সব কিছু নষ্ট আমরা এই টাকা রোজি সব কিছু আমরা সব দিতা দেবো আমরা যত চেষ্টা করি জানে তাহলে সঠিক সময় যেন সঠিক শিক্ষা না দিতে পারি পরে কিন্তু আর টাইম থাকতো না আমরা এই যে শিক্ষাটা দিত মানে দেওয়ার তো যখন বাচ্চা যখন আপনার হ্যাঁ অন্য জগতে যাইব কি অন্য ড্রাগও অ্যাডিক্টেড হয়ে যাব যখন তার মধ্যে মানে এমন কিছু বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়ে যাব তখন আর আপনার সময় থাকতো না তো আমরা এখন থেকে এই পদক্ষেপগুলো নেওয়া দরকার যেগুলো নিলে আমরা আমরা বা চিন্তারে আমরা সমাজরে এই দেশে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো আপনার কাছে আপনি এক মিনিটে আপনি আমাদের আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন আমি এটাই কইব আর কি যে আমরা বাচ্চা হাচ্চারা কিন্তু আমরা অ্যাসেট কয়েকদিন আগে একজন এই ব্যারিস্টার উনি বলছেন যে যদি আপনার এই যে দেশে আপনার সম্পত্তি থাকুক জায়গা জমি বা আপনি বিশ্বস্ত কেউ কাছে যদি এটা না থাকে আর আপনি যদি না যান ওই সম্পত্তির মধ্যে এই সম্পত্তি বেশি দিন ধরে রাখতে পারবেন না তো বাচ্চা হাচ্চারা যদি আমরা অ্যাসেট মনে করি ওইটা কিন্তু আসল অ্যাসেট শুধু অ্যাসেট না এটা কিন্তু আসল অ্যাসেট আপনার অনেক সম্পদ আছে কিন্তু আপনার বাচ্চা হাচ্চারা আপনার খদার মধ্যে না আপনি যেভাবে চাইতেছেন এই যে আমাদের যদি মানে ওদেরকে না দেখে আমাদের অন্তর না জুড়ায় তাইলে কিন্তু ভবিষ্যৎ আমাদের ভবিষ্যতে কিন্তু ভবিষ্যৎটা কিন্তু খারাপ খুবই সাংঘাতিক একটা মানে বিপর্যয় ডাইকে আনবো এটা যখন এটা আমার ফ্যামিলিতেই আর সীমাবদ্ধ থাকতো না এই ফ্যামিলিটার থেকে সরাইয়া ওইটা সমাজ তথা গোটা দেশের মধ্যে একটা এফেক্ট পড়বো ধন্যবাদ সময়ের জন্য প্রিয় ভাই বোনেরা আমাদের সময়টা শেষ হয়ে যাচ্ছে তো অনেক কিছু বলার ছিল আসলে খুব ভালো লাগতেছিল যে মানে অবশ্যই এটা আমাদের সবার জন্য শিক্ষণীয় আসলে 
আমার বাচ্চারা বড় হয়ে গেছে তাহলে আমি ওখানে অনুভব করতেছি যে এবং আমরা সবাইকে আসলে পেন্টিং একটা জিনিস শিক্ষার জিনিস এটা আসলে শিক্ষা করা যায় আমরা যেভাবে বড় হয়েছি এই সময়ে এটা অসম্ভব অসম্ভব ব্যাপার আর কি আপনার আর যারা আপনার এই ফর্মুলাটা ইউজ করতেছেন বাংলাদেশি স্টাইলে যে ফোর্সফুলি যেটা মানে এই আমার কথার মধ্যে চলবে আমার কন্ট্রোলে সব কিছু হবে এটা কিন্তু নিষ্ফল নিয়ে আসতেছে বিভিন্নভাবে ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে হইতেছে এইরকম করা উচিত নয় আপনি কোথাও ইসলামে ভাবেন না এইভাবে কন্ট্রোলিং মেন্টালিটি আসলে কোনো সময় আপনি আপনি কখনো কোনো শুনছেন যে রসুল ইসলাম একসঙ্গে মারছেন কোনো দিন দমক দিছেন বাচ্চাদেরকে কোনো দিন ওনার তো বাচ্চারা ছিল আপনি কোনো সাহাবাই ভাবেন যে লাঠি দিয়ে মারছে গেলেইছে মারছে দৌড়ছে এরকম কিছু ভাবেন আপনি না উজিলা কখনো ভাবেন না তো আমরা এই যে ফর্মুলাটা কই দিকে নিয়ে আসছি আমি জানি না আসলে আর কি এটা ভেরি আন ইসলামিক ভেরি আন ইসলামিক আর আমরা ওই সময় বাধ্য হয়ে বাবাকে মামাকে মাকে সম্মান দিচ্ছি কেন ওইটা না করলে গোর থেকে যাইবেন খানি যাবে সব যাবে বাড়ি যাবে গোর যাবে এই যে একটা জিনিস হয়েছিল আমাদের মন থেকে যদি মা বাবাকে ভালো না আসি অথবা দেবতা না শুনি সব বড় হবে না এগুলো এফেক্ট করবে এফেক্ট করে আমরা দেখছি এগুলো কিন্তু খুবই একটা মানে বাদ ফল নিয়ে আসে এই জন্য আমরা চেষ্টা করি যে আমাদের পরিবার আমাদের বন্ধু হয় আমাদের সমাজটা আমাদের বন্ধু হয় আমরা যেন চিন্তা করি ইসলামটা এইভাবে নেই অ্যাজ এ হোল একটা ফাট পাটে নিলে আসলে সৌন্দর্য লাগে না যেমন আমরা মানুষকে সেবা করব সমাজের সেবা করব আপনার এই যে পশুপঙ্খী আছে তাদের সেবা করব আমাদের আবহাওয়া নিয়ে চিন্তা করব ক্লাইমেট চেঞ্জ আসতেছে আমরা এটাতে আমরা ইনভলভ হব দেন বাচ্চারা দেখবে যে আমার বাবা তো সব কিছুতে ইনভলভ হিজ রিয়েলি নাইস গাই অ্যান্ড হিজ এড দিস ইজ ইসলামিক তো তার আপনার একটা আকর্ষণ বাড়বে আপনি এটা কোনো তো জলদি হবেন না শুধু বলবেন মানে বসে বসে এটা করো এটা করো এটা করো এগুলো আসলে বিফল নিয়ে আসবে সুমন্ত ভাই বোনের আমাদের যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে আমাদেরকে মাফ করে দিবেন আমরা আসলে সংসদের জন্য এবং শিক্ষার জন্য আমরা প্রবণা করছি একটা অ্যাওয়ারনেস করার জন্য আমাদেরকে আপনাদের দোয়াতে রাখবেন এবং আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করব ইনশাআল্লাহ আগামীতে দেখা হবে ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমতুল্লাহি ওবারাকাতু